Они сначала жидкую фракцию возьмут, потом... Добрый день, уважаемые пчеловоды. Доброго здоровья всем. Хочу продемонстрировать, как я делаю заставные досочки. Применяю обычную стандартную рамку, только делаю ее 20 мм, на 2 см. Вот, значит, лучше пенопласт у меня двоечка, у нас остановится за подлецом. Вот. Обшиваю две стороны фанерой, фанера 3,5-4 мм, вот в таком три слоя получается здесь. То есть, вот. Прибиваю гвоздями, вот. получается у меня вот такая вот, вот такая вот получается внутри пенопласт вкладывается, дудочка с этой стороны фанера. Потом, так же само, здесь обшиваю это дело тоже фанерой. То есть выходит в итоге, когда прибивается гвоздем, вот, с двух сторон фанерка внутри пенопласт. Можно в машине вести, я вот когда везил, упали у меня улья, на них не поломало ничего. Потому что были пенопластовые, просто айфальгаизолом. Перевернулись дороги, как обычно, на качок едешь, там я вот туда-сюда, перевод разломал. А это уже такое надежное, можно смело его не переживать оставить. Дальше, что я применяю еще, вот я одну изготовил. С этой стороны у меня чистая фанера, а с этой стороны я приклею фольгаизол. Фольгаизол делаю небольшими запасами, так чтобы, допустим, когда вставлялась булей, прижимала полностью, э, загиналась конец и подвигаю к гнезду. На этих рамках у меня они зимуют, то есть клуб внутри, 7 рамок и фольгаизол с одной стороны и фольгаизол с рамочкой, допустим, с другой стороны вот стоят. Вот. Попробовал вы знаете, отражает тепло капитально. Многие пчеловоды рассказывают, что даже матка начинает сеять со стороны фольгаизола. То есть теплоотдача, когда допустим, ну, сильная, допустим, расплод идет даже с крайних граммах бывает. Весной ставлю еще обязательно утепление. Вот, можно и на зиму оставлять. Когда, допустим, не нужна эта сторона, я переворачиваю, и у меня уже эта сторона такая обычная. Ну, конечно, дороговато стоит. Можно сделать все проще и дешевле. Ну, я делаю так, чтобы хотя бы хватило на многие-многие лет. Всего хорошего. До свидания.